hearty welcome to competitive exams corner so welcome to the Hin uh, hindu analysis of 24th april 2018 so let's look into the first important image yes so these are the 10 most important headlines of uh, 24th April Hindu newspaper New Delhi edition. So the first important news is the so TCS and the second news about the Grameen Swaraj Abhiyan to be launched today in Madhya Pradesh by Honorable Prime Minister. And the third important news is about the GI tag. Fourth important news is about the uh, Defense Minister. A China Paritanic Samanichidi and fifth news is about the Armenian PM. So, Armenia is a country. So, sixth news is about the Singapore Temple 164 year Singapore Temple and uh, seventh news is about the India highest recipient of remittances. So, Danik Samanichidi and eighth news is about the Jai Shanka. So, India's uh, one of the one of, one of the uh, famous person so ninth news is about the pfa player sala and the last news is about a photographer he won the press freedom prize so jailed photographer and matter so let's move to the first important image yes this is the image of tata consultancy services tcs so let's move to the next important image Yes, software major TCS now in 100 billion market capitalization club. So, Tata Consultancy Services on Monday become only the second Indian company to cross the 100 billion mark in market capitalization, but beyond by the robust outlook for its business and a weakening rupee. So, in the mundu a market capitalization club loki 100 billion club loki chair in a second company adi ante tata consultancy services so i think first company adi ante it is none other than reliance industries so reliance industries renduera nargulo e uh, market capitalization club 100 billion club loki chair in the so you put a second time second company got PC years start a consultancy services a club loki enter in the matter. So you can man choose the important word on the end and capitalization. So what is a capitalization? At the end and day price of the share. Okay, each, each price share in the item to know so our price share ni matam shares in the end of the time. So that is called a RNT multiply just the manukoche value ne capitalization and matter so that is a capitalization our capitalization amount to 100 billion uh, cross chase na second indian company got tcs record each and matter so this is all about this news so let's move to the next important image yes rashtriya gram swaraj abhiyan so this is the new uh, initiative that will start by mr narendra modi on in madhya pradesh yes PM to launch Grameen Swaraj Abhiyan from Madhya Pradesh today. So, we will also take part in Adi Mahotsav in Mandla district. So, Prime Minister Narendra Modi will launch Rashtriya Grameen Swaraj Abhiyan in Mandla district of Madhya Pradesh on National Panchayati Raj Day on Tuesday and also take part in the Adi Mahotsav event showcasing heritage of tribals in the region. So, Ikadamanku, most important points Muru Nayandi. Number one, Grameen Swaraj Abhiyan. Adi uh, Honorable Prime Minister Nandra Monikar launch a botunaru. Adi number one. Number two, Adi Ekar launch a botunaru. Madhya Pradesh lo. And number three, uh, Adi Eros launch a botunaru. Ante Eros e, but Eros ki 24th April an ka kunda oka word undi. A word intente. Panchay National Panchayati Raj Day. So National Panchayati Raj Day and twenty fourth April two thousand eighteen. So that's the third important point. And fourth important point Ina Ayana Grameen Swaraj Abhyanto Partuga Adi Mahotsav Anaga event Lokuda Ayana parts for chest on Mata. That is the fourth important point on Mata. And the fifth important point you can choose there. We did the part two, inconiconi schemes could in the law include just another matter. Our schemes and they would promote them. Yes, so Grameen Swaraj Abhiyan, the main theme and tente, Sapka Sat, Sapka Gon, Sapka Vikas. So the spread awareness about the pro poor initiatives of government, uh, seven flagship pro poor programs have been included 
ఫర్ స్పెసిఫైడ్ విలేజెస్ సో కొన్ని కొన్ని విలేజెస్లో మాత్రము ఈ కింద చెప్పిన ఏడు ఏడు యోజనాసు ఏడు మిషన్స్ దాంట్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యాలన్నమాట సో ఇప్పుడు చూస్తే సో ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన సౌభాగ్య ఉజాల స్కీమ్ ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ యోజన ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన మిషన్ ఇంద్ర ధనుష్ సో ఈ సెవెన్ స్కీమ్స్ గ్రామీణ స్వరాజ్ అభియాన్కి వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేశారు బట్ కొన్ని స్పెసిఫైడ్ విలేజెస్కి మాత్రమే ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్లీ అప్రో పూర్ ఇనిషియేటివ్స్ అంటే పూర్నెస్ని తగ్గించడానికి తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్స్ అనమాట సో దీని మెయిన్ థీమ్ సబ్ కా సాత్ సబ్ గా గౌన్ సబ్ కా వికాస్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ గ్రామీణ స్వరాజ్ అభియాన్ ఇట్స్ అ వెరీ very important so uh, recently guys bi po sbi clerk release ai so our notification inga inga in, in, exam so undabothunna in next inga in the next in next roju lo next nabard exam undi so very very important andi so gramin swaraj abhiyan so please uh, read carefully the entire article so this is all about this news so let's move to the next important image yes this is the uh, a new uh, idan mata ante idi varangal ki sambandhinchindi this is called a durris so gi tag for varangal durris brings hope to viewers so varangal durris chaala famous anamata for example banagan palli mamudi pandu and next bandar laddu సో ఇలా కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట గుంటూరు మిర్చి సో అలా కలా అలా కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి కదా సో అలా వరంగల్కి సంబంధించింది దుర్రీస్ చాలా చాలా ఫేమస్ అనమాట సో వాటికి సంబంధించి జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ వచ్చిందనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే దెర్ దెర్ ఈజ్ ఎ రిపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్మెంట్ అండ్ సిల్వర్ ఆఫ్ హోప్ ఇన్ వరంగల్స్ ఆర్టిజన్ కమ్యూనిటీ యాజ్ వర్డ్ స్పెట్స్ ఆన్ ద జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ సర్టిఫికేట్ గివెన్ ఆన్ మార్చ్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై చెన్నై బేస్డ్ జిఐ రిజిస్ట్రేషన్ రిజిస్ట్రీ ఫర్ వరంగల్ దుర్రీస్ సో వరంగల్ దుర్రీస్కి సంబంధించి జిఐ ట్యాగ్ వచ్చింది ఇట్ ఈస్ జాగ్రఫికల్ ఇండిక జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ ఫర్ వరంగల్ దుర్రీస్ సో అయితే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది తెలంగాణకు సంబంధించింది సో దీనికి సంబంధించిన న్యూ నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఎస్ అబౌట్ తెలంగాణ సో క్యాపిటల్ హైదరాబాద్ గవర్నర్ ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ అండ్ సీఎం కె చంద్రశేఖర్ రావు గారు నెక్స్ట్ మేజర్ రివర్స్ వచ్చి గోదావరి అండ్ కృష్ణ మినరల్స్ మేజర్ మేజర్ మినరల్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ తెలంగాణ ఈజ్ కోల్ బాక్సైడ్ అండ్ జింక్ అండ్ జిఐ వచ్చి పోచంపల్లి ఎక్కత్ సిల్వర్ ఫిల్గ్రి ఆఫ్ కరీంనగర్ నిర్మల్ టాయ్స్ అండ్ గద్వాల్ శారీస్ వీటితో పాటుగా ఇప్పుడు వరంగల్ దుర్రీస్ సో నెక్స్ట్ హిస్టారికల్ సైట్స్ వస్తాయి హిస్టారికల్ సైట్స్ వర తెలంగాణకు సంబంధించి చాలా చాలా ఉన్నాయి బట్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చి వరంగల్ ఫోర్ట్ అండ్ నాగార్జున కొండ నెక్స్ట్ నేషనల్ పార్క్ వచ్చి మహావీరి హరిణ నేషనల్ పార్క్ అండ్ వనస్థలి నేషనల్ పార్క్ ఆఫ్ ద టూ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్స్ ఇన్ ద తెలంగాణ అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిర్పోర్ట్స్ విషయానికి వస్తే ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ శంషాబాద్ హైదరాబాద్ సో లెట్స్ మోర్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద అన్ అన్ సింబల్ అన్ ఐకాన్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ సో దానికి సంబంధించిన న్యూస్ చూస్తే డిఫెన్స్ మినిస్టర్ లీవ్స్ ఫర్ చైనా సో ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ రైవల్ ఆఫ్ టైస్ పోస్ట్ డోక్లామ్ సో ఇక్కడ పోస్ట్ డోక్లామ్ అంటే ఏంటంటే డోక్లామ్ ఈజ్ అన్ ఇష్యూ సో ఆ ఇష్యూ తరువాత జరిగే పరిణామాలని వాళ్ళు ఇండియా చైనా కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాయి రెండు కంట్రీస్ సో అంతకుముందు ఎన్ని గొడవలైనా అయ్యండొచ్చు బట్ ఇప్పుడు మొత్తం కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాయి ఇందులో భాగంగా కొన్ని కొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ని ఆ గవర్నమెంట్ అండ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇద్ద ఇద్దరు తీసుకుంటున్నారు ఇందులో భాగంగా డిఫెన్స్ మినిస్టర్ సో నిర్మలా సీతారామన్ గారు చైనాకి వెళ్ళారనమాట సో ఫర్ ద త్రీ డే విజిట్ సో ఇండియా చైనా రిలేషన్కి సంబంధించి త్రీ డే విజిట్కి గాను అక్కడ ఉన్న కొన్ని కొంతమంది అధికారులతో ఆమె చర్చలకు సాగించడం కోసం అని ఆమె వెళ్ళారనమాట సో మెయిన్గా ఆమె ఒక సమ్మిట్లో పార్టిసిపేట్ వెళ్ళారు ఆ సమ్మిట్ ఏంటి అంటే షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సమ్మిట్ సో ఎస్సీఓ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన ఇమేజ్ అనమాట ఇది సో ఇక్కడ చూస్తే 
ఈ ఈ మీటింగ్కు మోడీ కూడా హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది ఇట్ ఈస్ ఎయిట్ మెంబర్ సమ్మిట్ అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ అండ్ వీళ్ళతో పాటు నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ దోవల్ గారు కూడా వీళ్ళతో పాటు వెళ్ళారనమాట సో వీళ్ళంతా కలిసి డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అంతా కలిసి ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ని చాలా క్లోజ్ చేయడానికి చాలా ఒక్కటి చేయడానికి వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారనమాట సో లెట్స్ మోవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్ ఎస్ సో మనకు కావాల్సింది అర్మేనియా మాత్రమే ఈ ఇమేజ్లో సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ న్యూస్ ఆన్ అర్మేనియా ఎస్ అర్మేనియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రిజైన్స్ ఫాలోయింగ్ ప్రొటెస్ సో అర్మేనియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీద చాలా నెగిటివ్ కామెంట్స్ రావడం వల్ల అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఆయన్ని తీవ్రంగా వద్దు అని చెప్పడం వల్ల ఆయన రిజైన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి అర్మేనియాలోకి వచ్చింది సో అర్మేనియా స్వెటరన్ లీడర్ స్ట్రెజ్ సర్కిసియన్ రిజైన్డ్ ఆన్ మండే ఆఫ్టర్ మాస్ ప్రొటెస్ అగేన్స్ట్ హిస్ ఎలక్షన్స్ యాజ్ ఎ ప్రైమ్ మినిస్టర్ విత్ స్వీపింగ్ పవర్స్ సో ఆయన రిజైన్ చేశారు సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జామ్స్ సో బట్ దీస్ దీస్ స్టడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జామ్స్ సో అర్మేనియాకి సంబంధించి చూస్తే క్యాపిటల్ ఎరేవాన్ ప్రెసిడెంట్ అడ్మెన్ సర్కిసియన్ సో కరెన్సీ అర్మేనియన్ డ్రామ్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద అర్మేనియన్ సో లెట్స్ లెస్ హ్యావ్ ఎ న్యూస్ on the next slide yes this is that an hindu temple idi india kadandi this is a singapore singapore lo hindu temple anamata idi yes 164 year old singapore temple reconsecrated reconsecrated so what is the meaning of reconsecrated so reconsecrated ante enti ante aalayanni shuddhi cheyadam ఆలయాన్ని పరిశుభ్రం చేయడం సో అంటే కొన్ని కొన్ని మెయిన్ మెయిన్ కొన్ని కొన్ని మెయిన్ మెయిన్ ఆలయాలు ఉన్నాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిరుమల తిరుమలలో ఆలయాన్ని క్లీన్ చేయాలి అంటే సుగంధ ద్రవ్యాలు వాడతారనమాట సో సుగంధ ద్రవ్యాలు అన్నీ కలిసి వాళ్ళు ఆలయ పరిశుభ్రాలు ఆలయ పరిసరాల్లో లోపల గర్భగుడి పక్కన ఉన్న రూట్స్ అన్ని వాళ్ళు సుగంధ ద్రవ్యాలు వాడి అవి వాళ్ళు క్లీన్ చేస్తారనమాట సో అలా నూట అరవై నాలుగు ఏళ్ళ చరిత్ర ఉన్న సింగపూర్ టెంపుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ టెంపుల్ని కంప్లీట్గా పరిశుద్ధం చేశారనమాట సో సింగపూర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ లీ హసిన్ లాంగ్ లెట్ సమ్ ఫార్టీ థౌసండ్ డెవోటీస్ అండ్ ఫోర్ మినిస్టర్స్ అట్ అన్ ఐకానిక్ ఫోర్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇయర్ ఓల్డ్ హిందూ టెంపుల్స్ రీకాన్సెక్రేషన్ సెరమనీ ఆన్ సండే ఫాలోయింగ్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ డాలర్ రిస్టోరేషన్ వర్క్ సో ఆలయానికి సంబంధించి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ మిలియన్ హి డాలర్స్ హిస్టోరేషన్ వర్క్ పూర్తయిన వెంటనే దాన్ని కంప్లీట్గా పరిశుద్ధం చేశారనమాట అంటే నీట్గా క్లీన్ చేశారనమాట ఆలయాన్ని అంతా so this was the first time mr lee visited a hindu consecration ceremony since he assumed office in 2004 so ayana 2004 lo charge theesukunna kuda ayana ila andi karyakramalo lo participate cheyadam first time anamata so this is the news and ikkada chuste ee alayanga sambandhinchina news chuste built in 1854 sri srinivasa perumal temple was declared a national monument by singapore's Presid- uh, preservation of monuments board in 1978 so dinni build chesindi 1884 lo din peru sri srinivasa perumal temple and didi oka singapore ki sambandhinchi oka national monument ga dinni de- declare chesaru anamata so by preservation of monuments board singapore ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్లో దీన్ని డిక్లేర్ చేశారనమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద న్యూస్ సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్ ఎస్ రెమిటెన్సెస్ రీబౌండ్ సో వాట్ ఈస్ ద రెమిటెన్సెస్ ఇండియాస్ రెమిటెన్సెస్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటే మనకు రావడం సో మనకు వస్తున్న రెమిటెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి చాలా వరకు పెరిగాయన్నమాట సో సిక్స్టీ టూ పాయింట్ సెవెన్ నుంచి సిక్స్టీ ఎయిట్కు దాదాపు టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినాయని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో ఇండియా కంటిన్యూస్ టు ద కంట్రీ విత్ ద హయ్యెస్ట్ రెమిటెన్సెస్ సో మనకు వచ్చే చెల్లింపులు సో వాటి పరంగా ఇండియా హయ్యెస్ట్ పీక్లో ఉంది సో హై ఇండియా హయ్యెస్ట్ రెసిపియంట్ ఆఫ్ రెమిటెన్సెస్ సో ఇండియా రిటైన్ ద టాప్ పొజిషన్ యాజ్ ఎ రెసిపియంట్ ఆఫ్ రెమిటెన్సెస్ విత్ ఇట్స్ డయాస్పోరా సెండింగ్ అబౌట్ సిక్స్టీ నైన్ బిలియన్ బ్యాక్ హోమ్ లాస్ట్ ఇయర్ 
ద వరల్డ్ బ్యాంక్స్ అరౌండ్ మండే సో వరల్డ్ బ్యాంక్ చెప్పిన అనాలిసిస్ ప్రకారము సిక్స్టీ నైన్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇండియాకు చెల్లింపులుగా వస్తున్నాయి సో ఫ్రమ్ మీట్స్ డయాస్పోరా సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ రిగార్డింగ్ ద ఇండియాస్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్ yes so this is a person who uh, whose name is jay shankar so ye nak sambandhi news chuste tata sons has appointed farmers foreign secretary jay shankar as president global corporate affairs so aina intak mundu global corporate affairs ga former farmers finance secretary anamata foreign secretary so aina ni tata sons అప గ్లోబల్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ ప్రెసిడెంట్గా అపాయింట్ చేసుకున్నారనమాట సో అయితే ఈయన ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో ఆయన జాయిన్ అయ్యారు సో ఈజ్ అ హై కమిషనర్ టు సింగపూర్ అంబాసిడర్ ఫస్ట్ టు చైనా లెటర్ లెటర్ టు యుఎస్ హీ వాజ్ ద ఫారిన్ సెక్రటరీ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ టిల్ జనవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సో జనవరి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు ఆయన ఇండియాకు ఫారిన్ సెక్రటరీగా వర్క్ చేశారనమాట సో అయితే ఇప్పుడు ఆయన టాటా సన్స్ బోర్డ్స్కి సంబంధించి గ్లోబల్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ ప్రెసిడెంట్గా నియమితులు అయ్యారు సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్ ఎస్ సలా క్రౌండ్ పిఎఫ్ఏ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ సో మొహమ్మద్ సలా వాస్ క్రౌండ్ ద ప్రొఫెషనల్ ఫుట్బాల్స్ అసోసియేషన్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఆన్ సండే థ్యాంక్స్ టు హిస్ ఇన్క్రెడిబుల్ ఫార్టీ వన్ గోల్ డెబ్యూట్ సీజన్ అట్ లివర్పూల్ సో మొహమ్మద్ సలా ఆయన ప్రొఫెషనల్ ఫుట్బాల్ అసోసియేషన్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్గా ఆయన అవార్డు తెచ్చుకున్నాడు సో హీస్ నేమ్ ఈజ్ మొహమ్మద్ సలా ఆయనకు వచ్చిన అవార్డు ప్రొఫెషనల్స్ ఫుట్బాల్స్ అసోసియే అసోసియేషన్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ సో ఆయన ఫార్టీ వన్ గోల్స్ చేశారనమాట సీజన్లో సో దిస్ ఈజ్ అ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ రిగార్డింగ్ ద స్పోర్ట్స్ సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్ ఎస్ జైల్డ్ ఫోటోగ్రాఫర్ విన్స్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ప్రైజ్ సో సో ద యునెస్కో హ్యాస్ ఇగ్నోర్డ్ వార్నింగ్స్ ఫ్రమ్ ఈజిప్ట్ అండ్ అవార్డెడ్ ద వరల్డ్స్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ప్రైజ్ టు ఈజిప్టియన్ ఫోటోగ్రాఫర్ అబూ జేద్ యూన్ హ్యాస్ ద షేక్ షాఖాన్ who is in jail since he was arrested in Cairo in August 2013 for covering a demonstration at Rabba Al Adawiya Square. సో ఆయన ఒక ప్ర ఒక ఒక దాన్ని కవర్ చేసే ప్రయత్నంలో ఆయన అరెస్ట్ చేశారు ఆగస్ట్ రెండు వేల పదమూడులో అప్పటి నుంచి ఆయన జైల్లోనే ఉన్నారు బట్ ఆయన తీసుకున్న ఆయన తీసిన ఒక ఫోటోకి గాను ఆయనకు యునెస్కో వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ప్రై వరల్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ప్రైజ్ అవార్డ్ని కట్టబెట్టింది అనమాట సో ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ పేరు అబు జైద్ ఆయన్ని షాక్ అని 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 కూడా పిలుస్తారనమాట సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్ సో ఇది ఈ ఈరోజు హెడ్లైన్స్కి గాను దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ ఇమేజ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇమేజ్ చూస్తే టుడేస్ ఫినాన్షియల్ టర్మ్స్ సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ వచ్చి ప్రొవిజన్ అండ్ రిజర్వ్ సో ప్రొవిజన్ అంటే ఏంటి రిజర్వ్ అంటే ఏంటి వాటికి ఇద్దరికి ఆ రెండింటికి మధ్య భేదం ఏంటి ఎస్ సో ప్రొవిజన్ అంటే ఏంటి రిజర్వ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ అండ్ కెన్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పర్పస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ బ్యాడ్ డెట్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు తిరిగి రాని అప్పులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరు ఒంగొకరికి కొంత అప్పిచ్చారు ఒక లక్ష రూపాయలు అప్పిచ్చారు ఆ అప్పు తిరిగి వస్తే ఏ సమస్య ఉండదు ఒకవేళ ఆ అప్పు తిరిగి రాకపోతే అట్లాంటి తిరిగి రాని అప్పులని బ్యాడ్ డెట్స్ బిఏడి డిఇ బిటిఎస్ బ్యాడ్ డెట్స్ అంటారనమాట సో అలాంటి బ్యాడ్ డెట్స్కి గాను వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్ద కొన్ని కొన్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉంటాయి ఆ కంప ఆ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్కి సడన్గా లాసెస్ వస్తే కష్టం బికాస్ కొంత కొన్ని వేల మంది ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉంటారు సో అందుకు గాను వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అప్పులు ఇస్తారు సో అప్పులు ఇచ్చి ఆ అప్పులు తిరిగి వస్తాయనే నమ్మకం లేదు అందుకని వాళ్ళు ఒక ఒక అకౌంట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఆ అకౌంట్ని కొంత కొంత నెలలకు కొంత కొంత అమౌంట్ని క్రి వేస్తూ వస్తారనమాట ఒకవేళ వాళ్ళు ఇచ్చిన లోన్ వాళ్ళు సరిగా కట్టకుండా వాళ్ళు ఎగ్గొడితే వీళ్ళు వేసి వీళ్ళు వేసుకుంటూ వచ్చిన ఈ సపరేట్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది అది వాళ్లకు వాళ్ళ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళకు యూజ్ అవుతుందనమాట సో ఆ సపరేట్ అకౌంట్ పేరే ప్రొవిజన్ సో so it is created for some specific purpose and can be used for that particular purpose so vallu oka purpose ganu dani create chestaranamata and next reserve vishayanki vaste idi dini 
మామూలుగా ఏ పర్పస్ క్రియే క్రియేట్ చేయరు సో జనరల్గా ఒక మామూలుగా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు సో అయితే ప్రొవిజన్ అకౌంట్ని క్రియేట్ సపరేట్ సపరేట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని దానికే వాడతారు అంటే రిజర్వ్ క్రి రిజర్వ్స్కి క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని దేనికైనా వాడచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ రిజర్వ్ అనుకోండి అది ఒక ఒక అమౌంట్ ఉంటుంది ఆ అమౌంట్ని దేనికైనా వాడచ్చు వాళ్ళు సో ఎటువంటి ఎమర్జెన్సీ కేసుకైనా సరే ఆ రిజర్వ్స్ని వాడచ్చు అయితే ప్రాఫిట్లు వచ్చినా రాకపోయినా ఈ ప్రొవిజన్లో అమౌంట్ వేస్ట్ తీరాల్సిందే దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ కానీ రిజర్వ్స్ అలా కాదండి రిజర్వ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ప్రాఫిట్స్ హ్యావ్ బిన్ అర్న్డ్ ప్రాఫిట్స్ వస్తేనే ఇన్ ఇందులో అమౌంట్ వేస్తారు లేకుంటే అమౌంట్స్ అసలు వేరు రిజర్వ్లో సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రిజర్వ్ అనమాట సో ఫస్ట్ టూ పాయింట్స్ మనకు సరిపోతుంది బికాస్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే అకౌంట్స్కి సంబంధించింది సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో అవి ఏ విధంగా చూపిస్తారనే దాని మీద థర్డ్ పాయింట్ ఉంది సో ఫస్ట్ టూ పాయింట్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ మేము చూస్తే ఎక్స్టర్నల్ డెట్ ఎక్స్టర్నల్ డెట్ అంటే ఏంటి అంటే it is refers to money borrowed from a source outside the country so country outside nunchi amount ni manamu appuga teeskoravadam so external debt has to be paid back in currency in which it is borrowed so vaadu manamu aa currency ni external country external country nunchi ante outside the country nunchi manamu venaku teeskoravadam next ఆ తీసుకున్న వెంటనే తిరిగి ఇవ్వడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యుఎస్ నుంచి యుఎస్ నుంచి కొన్ని డాలర్స్ని మనము వెనక్కి తెచ్చుకున్నాం వెనక్కి తెచ్చుకుని సమ్ కొన్ని వేల కోట్లు అప్పు తీసుకొని వచ్చుకున్నాం మనము ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వాడుకుంటూ ఉన్నారు దెన్ వాళ్లకు అగైన్ పే చేసేసే సమయంలో మనము ఏదైతే యుఎస్ డాలర్స్లో అమౌంట్ వెనక్కి తెచ్చుకున్నామో అదే యుఎస్ డాలర్స్లో కన్వర్ట్ చేసి వాళ్లకు పే చేయాల్సి ఉంటుంది సిఎస్ సిదిస్ ఎక్స్టర్నల్ డేట్ హ్యాస్ టు బి పెయిడ్ బ్యాక్ ఇన్ ద కరెన్సీ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ బారోడ్ సో ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ బారోడ్ అంటే బారో చేసింది ఏదైతే ఏ కరెన్సీ ఉంటుందో ఆ కరెన్సీలోనే కన్వర్ట్ చేసి పే చేయాలి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫస్ట్ రెండు లైన్లు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే ఎక్స్టర్నల్ డేట్ కెన్ బీ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ఫారిన్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ ఐఎంఎఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏడిబి అండ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఫారిన్ నేషన్స్ సో ఐఎంఎఫ్ నుంచి వరల్డ్ బ్యాంక్ ఏడిబి అండ్ ఫారిన్ గవర్నమెంట్ నేషన్స్ నుంచి అప్పులు తీసుకుంటారనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్టర్నల్ డేట్ అండ్ నార్మల్లీ దీస్ టైప్ ఆఫ్ డేట్స్ ఆర్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ tied loans meaning of that these have to be used in predefined purpose as determined by the consensus of the borrower and the lender so borrower lender ki vallidari amo vallidari agreement prakaranga deenni vaartaru anamata ee ilanti external debts ni so this is the one of the most important financial term అండ్ ఇక్క ఈ ప్రొవిజన్ అండ్ రిజర్వ్ గురించి మీరు చూడండి అండ్ మీరు ఇంకొకసారి రివర్స్ చేసుకోండి ఎటువంటి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ చేయండి ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ ఎ రిప్లై అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇమేజ్ చూస్తే ఈరోజు టెన్ హెడ్ లైన్స్ ఇవ్వచ్చు మీకు ఇంకోసారి నేను రివైజ్ చేస్తాను సో సాఫ్ట్వేర్ మేజర్ టీసీఎస్ టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ హండ్రెడ్ మిలియన్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ క్లబ్లోకి చేరింది అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కంపెనీ టు ఎంటర్ ఇన్ దట్ క్యాపిటలైజేషన్ క్లబ్ ఫస్ట్ కంపెనీ ఏది అంటే ఇట్ ఈస్ అనర్ దెన్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ద సెకండ్ న్యూస్ చూస్తే గ్రామీణ స్వరాజ్ అభియాన్ మధ్యప్రదేశ్లో ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఈ రోజున స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు సో ఈ రోజు అంటే ట్వంటీ ఫోర్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కాకుండా నేషనల్ పంచాయతీ రాజ్ డే అని కూడా పిలుస్తారనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ న్యూస్ అండ్ ద థర్డ్ న్యూస్ చూస్తే జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ వరంగల్ దుర్రీస్కి లభించిందనమాట సో ఇది ఒక హో వ్యూవర్స్కి ఒక మంచి హోప్గా ఇది చెప్తున్నారనమాట సో ఇందులో భాగంగా తెలంగాణకు సంబంధించిన స్టాటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను మీకు ఇచ్చాను సో ప్లీజ్ రివైజ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ న్యూస్ చూస్తే ఇండియా అండ్ చైనా రిలేషన్స్ని మెరుగుపరచడానికి చాలామంది కృషి చేస్తున్నారు సో ఇందులో భాగంగా డిఫెన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు త్రీ డే విజిట్కి గాను సోమవారము చైనాకు వెళ్ళారనమాట సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇమేజ్ చూస్తే ఇది ఇమేజ్ ఇది న్యూస్ అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే అర్మేనియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆయన ప్రజల తీర్పుకు అనుగుణంగా ఎక్కువ మంది ఆయన రిజెక్ట్ చేస్తున్న కారణంగా ఆయన తన పొజిషన్ని 
రిజైన్ చేశారనమాట సో ఇది ఫిఫ్త్ న్యూస్ అండ్ ఆ సిక్స్త్ న్యూస్ చూస్తే వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇయర్ ఓల్డ్ సింగపూర్ టెంపుల్ రీకాన్సిక్రేటెడ్ సో రీకాన్సిక్రేటెడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఏంటి అంటే ఆలయాన్ని శుభ్రం చేయడం సో పరిశుభ్రం చేయడం సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రీకాన్సిక్రేటెడ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ న్యూస్ చూస్తే ది ఇండియా హయెస్ట్ రెసిపియంట్ ఆఫ్ రెమిటెన్సెస్ సో చెల్లింపుల విషయంలో ఇండియా హయెస్ట్ పొజిషన్ని ఆక్రమించింది సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ న్యూస్ చూస్తే జయశంకర్ ఎస్ జయశంకర్ ఆయన ఫా ఇండియాస్ ఫార్మర్ ఫారిన్ సెక్రటరీ అనమాట ఆయన టాటా సన్స్ బోర్డ్ ప్రెసిడెంట్గా నియమితులు అయ్యారనమాట సో అది ఎయిత్ న్యూస్ అండ్ నైన్త్ న్యూస్ చూస్తే సలా ఆయన పిఎఫ్ఏ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డుని గెలుచుకున్నారనమాట అండ్ నెక్స్ట్ జైల్డ్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఆయన ఆగస్ట్ రెండు వేల పదమూడులో ఒక సీన్ని షూట్ చేయడం వల్ల ఆయన ఆగస్ట్ రెండు రెండు వేల పదమూడులో ఆ గవర్నమెంట్ ఆయన్ని జైల్లో వేసింది సో ఆయన కూడా ఆ ఆ ఫోటోకున్న ఇమేజ్ కారణంగా ఆ ఫోటోకున్న వాల్యూ కారణంగా యునెస్కో ఆయనకు ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ అవార్డ్ ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ప్రైజ్ని ఇచ్చిందనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద టెన్ హెడ్ లైన్స్ అనమాట ఈరోజుకు సంబంధించినవి సో వీటిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ ఏ రిప్లై సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ది ఎంటైర్ వీడియో హ్యావ్ ఎ నైస్ డే జై హింద్